Bây giờ tháng tư lại về, xin mời bà con mình nghe bài viết của mẫu đỏ Trương Văn Úc tưởng niệm Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng 4 nay, năm xưa. Tháng 3 sinh tự chiến, tháng 4 lãnh đầu hàng, buông súng, trút bỏ quân phục, nổi hần căm, phẫn uất bi thương, đau xé ruột gan và nổi trôi theo vận nước. Nỗi buồn chua xót đến đau, không phải chỉ riêng cho tôi mà cả hàng triệu triệu quân dân cán chính miền Nam Việt Nam và thân bằng quyến thuộc, như bị nhận chìm dưới đáy nạn hồng thủy. Riêng chúng tôi là những quân nhân cầm súng thất trận thua thiệt, bị kẻ thù cay nghiệt trả thù, bắt giam tù, hành hạ, lao động khổ sai, đói khát triền miên và rách rưới làm lũ kéo dài kiếp sống lê thê tận cùng năm tháng, làm tê liệt tinh thần thể xác. Nỗi đau bị bất tử đời binh nghiệp, không nguôi, thì lại thêm hệ lụy gia đình vợ con bơ vơ lạc lỏng giữa dòng đời mới, không có tình người, mà chỉ có thấu tính lên ngôi làm đảo lộn và băng hoại tất cả diện mối luân lý đạo đức, vốn là nền tảng truyền thống của dân tộc Việt. Hiền hòa, nhân hậu, lâu đời. Trước 30 tháng 4 năm 75, bố vợ của tôi đang là giám đốc nhân viên của cơ quan OSCC, một cơ quan dân chính kiến tạo của Hải quân Hoa Kỳ tại đường Hai Bà Trưng, Sài Gòn. Vào buổi chiều ngày 25 tháng 4 năm 75, ông gọi điện thoại cho tôi và cho biết rất nhiều điều quan trọng liên quan đến tình hình biến động và đưa ra những dự tính của ông đang thi hành. Ông nói, Bố vừa nhận được chỉ thị của giám đốc OSCC thiết lập ngay danh sách tất cả nhân viên Việt Nam nào muốn đi Mỹ. Tôi đa là 100 người. Mỗi người chỉ được mang theo một túi sách nhỏ. Bố được toàn quyền chọn lựa, nên bố quyết định đưa cả gia đình mình đi. Trong đó có con và gia đình của con. Cho bố biết quyết định của con ngay, để bố lên danh sách trình cho họ chiều nay. Tôi suy nghĩ vội và trả lời ngay. Thưa bố, con có thể trả lời ngay là bố cứ lo cho mẹ và các em. Phần con và gia đình của con, con có dự tính đưa tất cả về ông bà nội ở Mỹ thôi an toàn hơn. Vì dù sao dòng bốn cũng chưa đến nỗi nào. Con nghĩ ra đi lúc này có nghĩa là chấm hết. Ai đi thì cứ đi. Đi để chạy khỏi nanh vũ của việc cầm khi miền Nam hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản thì đúng. Nhưng bây giờ thì chưa. Lại nữa, đi tới nơi vô định không biết ngày sau sẽ ra sao, và dù ở một nơi nào đó, bố mẹ cũng phải ghi dựng lại cuộc đời bằng hai bàn tay trắng. Tôi nói tới đây thì bị bố ngắt lời bằng hai tiếng ngắn gọn. Thôi được. Rồi ông cúp phone. Tôi biết bố vợ tôi đang giận dữ vì tôi không tin những điều ông đoán và có ý trách. Ông chưa chi đã bỏ của chạy lấy người. Thật sự... Ông đã biết chắc chắn Mỹ bỏ rơi miền Nam và sẽ không can thiệp như lời hứa của Tổng thống Nixon trên văn bản cam kết với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng làm sao tôi có thể cùng vợ con và gia đình bỏ nước ra đi trong lúc nguy biến và tranh tối tranh sáng này, ra đi bỏ lại đơn vị và đồng đội còn đang ba lô trên vai, tay còn cầm súng, đồng nghĩa với tội đầu ngủ trước địch quân. Tưởng bỏ thành, bỏ quân trống chui trống nhủi như loài chuột bỏ. Tôi không làm được, và tuy đầu ngủ chỉ là tội nhẹ. Nặng này là sẽ danh bại thân liệt với chữ hàng mang nhục với bạn bè đồng ngủ. Tha nhân thị phi khinh bỉ, tôi tự soi gương một vài trường hợp nhân vật điển hình đã và đang xảy ra trong cuộc lôi binh biến loạn từ miền Trung xuôi về Nam. Lúc thời bình thì hóng hách với quân binh, Lúc loạn ly thì khiếp nhược trước quân thù, tôi không thể ra đi trong thời điểm mà vận mệnh nước như chỉ mình treo chuông. Ôi, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, mà từ bấy lâu nay tôi vẫn trân quý ấp ủ nó trên chiếc mũ tôi đang đội trên đầu. Ai có bảo tôi là thằng ngu thì tôi hoan hỷ chấp nhận. Chỉ trong vòng hai tháng, tháng 3 và tháng 4 năm 1975, đã có bao nhiêu tin tức chiến sự loan tải chỉ gây thêm hoang mang, lo ngại cho những đơn vị còn đang trực chiến. Khởi đầu trang sử đau buồn này là từ băng mây thuộc thất thủ, quân khu một rút lui, bỏ ngỏ, 
Lữ đoàn 3 nhảy dù trên đường theo lãnh Sài Gòn thay vì không vận triệt thoái về Sài Gòn thì được ném vào Khánh Dương để tăng cường hậu lực cho quân khu 2. Sư đoàn thủy quân lục chiến tan tác như bầy ông võ tổ ở cửa biển Thuận An, rồi Đà Nẵng, hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng cùng chung số phận theo cái chiến thuật quái đảng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đầu bé đít to, như muốn phá bỏ từng vùng. Theo chân quân khu 1, quân khu 2 cũng rút lui bỏ ngõ, lữ đoàn 3 nhảy dù phải đơn thân đứng đầu tuyến lửa ở Khánh Dương, trước làn sóng ầu ạt hàng hàng lớp lớp địch quân với vũ khí. Đạn dược dư thừa hung hãn tấn công phủ chụp xuống như trận bão lửa. Từ hỏa ngục muốn hủy diệt toàn thể quân dân Khánh Dương, khiến cho lữ đoàn ba nhảy dù cũng phải tự chiến, đập lên sát giặc, mở đường máu tháo lui về Nam. Còn bao nhiêu hay bấy nhiêu, lữ đoàn hai nhảy dù lại được lệnh cùng tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, dàn quân nên chiến tại mặt trận Phan Rang, với tình trạng tiếp liệu vũ khí đạn dược giới hạn và cạn kiệt mà phải chiến đấu cố chặn đứng bắt quân cường bạo như cân lũ lửa đạn trên đường tấn chiếm Sài Gòn thủ phủ miền Nam đã quá trễ toàn bộ lực lượng bộ tư lệnh tiền phương của tướng Nguyễn Vĩnh Nghi như rơi vào lưới lửa đã giăng sẵn không còn thời gian tính để tìm đường sinh hay tử nữa nó như một định số bi thảm đã an bày Bắc quân thừa thắng sông lên, cứ ào ạt tiến chiếm từng phần lãnh thổ miền Nam. Căn cứ địa của chúng ta bị địch chiếm từng vùng kéo theo hàng trăm ngàn dân chạy nạn. Trong cơn chiến loạn, khiến cho những nơi tương đối còn an toàn cũng lao sao hỗn loạn, theo như quân cờ Domino ngã lan dần. Rồi thì tới Phan Rang, Phan Thiết, Bình Tuy, cũng bị địch chiếm cho tới Lâm Khánh là cửa ngõ của Biên Hòa thì chúng bị khẩn lại trước tường thành thép lửa, quyết tử chiến của quân ta. Bộ tư lệnh quân khu 3 dàn quân quyết bảo vệ Long Khánh là giữ được Sài Gòn được ngày nào hai ngày nấy, để chính quyền Sài Gòn xoay sở tìm lối thoát qua thương thuyết chính trị, chấp nhận yêu sách của Hà Nội. Nhưng với Lê Đức Thọ lúc này chỉ có hai chữ, buộc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, đầu hàng, còn nước còn tác. Lữ đoàn 1 nhảy dù được lãnh điều động vào mặt trận Long Khánh, tăng cường cho sư đoàn 18 bộ binh do tướng Lê Minh Đảo chỉ huy, và chính tại nơi đây đã mở thêm trang chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuối mùa cuộc chiến Nam Quốc Bắc Cộng, lưu danh hậu thế, trận thư hùng tại mặt trận Xuân Lộc, Bắc quân đã bị chặn đứng vì bị thương vong rất nhiều mà không thể vượt qua bức tường thép lửa đạn của Nam quân. Và chúng đã phải lên tiếng kêu hoãn trên truyền thông là chính quyền Sài Gòn đã sử dụng bom hạt nhân tại mặt trận Xuân Lộc. Quả thật có phần hơi đúng, vì ngoài số bộ đội bị thương vong quá lớn do lực lượng, lực lượng xung kích quân đoàn 3, sư đoàn 18 bộ binh chiến đấu anh dũng tuyệt vời, đơn vị thiết giáp phối hợp tác chiến nhuần nhuyễn với các đơn vị bạn, pháo binh, nhảy dù, thủy quân lục chiến, địa phương quân, nghĩa quân, biệt động quân đã gây tổng thất cho chúng thì chúng lại bị lạnh thêm hai trái CPU cluster bomb do không quân Việt Nam Cộng Hòa thả chính xác xuống mục tiêu do các chiến sĩ biệt cách dù bám theo sát đơn vị bắt quân để theo dõi và chỉ điểm tọa độ chúng tập trung quân bom nổ chính xác kinh hoàng trúng động tầng địa chất như cơn địa chấn đã giết chết thân 10.000 bộ đội thuộc sư đoàn 3, 6, 7 và 341 Cộng sản Bắc Việt. Do vậy, sau khi chúng chiếm được Xuân Lộc, chúng hẹn hạ trả thù, trút cân thịnh nổ lên thân phận dân chúng trong vùng là lùa gom tất cả năm phụ lão ấu, tập trung vào một nơi, và xả súng bắn giết không chừa một ai. Quý vị độc giả có thể lên Google Search, tìm tài liệu và đây là một trường hợp điển hình. Trong nhiều hiện thực khuất lấp hay, nói một cách khác, đây là một hố chôn sắt dân lành Xuân Lộc đã được khui khai ra trong số những hố chôn khác chưa được bóc mẻ trong cuộc thảm sát dân chúng Xuân Lộc do chính cán binh Trần Đức Thạch, cựu phân đội trưởng trên sát tiểu đoàn 8, trung đoàn 266, sư đoàn 341 quân đội nhân dân Việt Nam có mặt tại hiện trường sau khi các cán binh đồng đội của anh thi hành lệnh xử tử dân Xuân Lộc và đây là một trích đoạn. 
21 tháng 4 1975, chín ngày trước khi Sài Gòn thất thủ, tại ấp Phú Mỹ xã Tân Lập, huyện Xuân Lập, nay là ấp Phú Mỹ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, làm hơn 200 thường dân thiệt mạng oan khóc, nhà thơ cựu tù nhân Lương Tâm Trần Đức Thạch, quê ở Diễn Châu, Nghệ An, là cựu văn đội trưởng trên sát tiểu đoàn 8, trung đoàn 266, sư đoàn 341 quân đội nhân dân Việt Nam. Sau nhiều năm mới có cơ hội thăm lại người xưa cảnh cũ, thắp nén nhang tạ tội cùng đồng bào, trưng rưng lệ, ngạn ngào, cựu chiến binh Trần Đức Thạch cùng nhân chứng sống, là ông Đàn, hiện là ách trưởng Phú Mỹ kim chủ tịch hội cựu thanh niên sông phong xã Xuân Lập, 34 tuổi đảng, hồi tưởng vụ thảm sát kinh hoàng, vụ việc kinh hoàng hiện về như mới xảy ra hôm qua, ngày ấy. Ông Đàn, 18 tuổi, cũng xuất thiệt mạng quan uổng. Vụ thảm sát xảy ra trong bối cảnh sư đoàn bộ binh số 18 quân lực Việt Nam Cộng Hòa vừa rút khỏi Phú Mỹ, đơn vị ông Thạch tràn vô ấp, làm nhiệm vụ chốt dẫn đối phương. Trước đó, trong một cuộc giao tranh khốc liệt tại Xuân Lộc, trung đoàn 266, có hơn 200 rưỡi bộ đội tử trận, cấp trên tuyên truyền dân chúng vùng Xuân Lộc Long Khánh Hấu Nai Biên Hòa, Đa số là công giáo di cư, chống cộng khét tiếng. Lập tức bộ đội lùa dân chúng và trẻ trai gái trong các nhà dân hai bên đường ra mặt đường, điên cùng xả súng bắn giết tàn bạo, từ bề rừng cao su nghe tiếng súng nổ, nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Trinh sát thạch phát hiện vô số thường dân bị giết hại, máu chảy như suối ven đường, người bị thương, người còn sống trên la thảm thiết. Lập tức yêu cầu đồng đội dân bắn và chỉ huy dân ấp chở người bị thương ra bệnh viện suối tre cấp cứu, di tản phụ nữ và trẻ em vô rừng để tránh bị sốc do hiện trường rùng rợn khủng khiếp. Huy động đàn ông 18-45 tới tuổi trong ấp, may mắn trốn thoát, tập trung đào hố trong các tử thi ngay chiều cùng ngày, đào hố và chuyển tử thi ra hố trong chiều 21 tháng 4 và trưa 22 tháng 4, lắp hố, dọn dẹp hiện trường. Không có máy đào máy xúc phải dùng máy xới và người dùng sẻn đào hố sâu để chôn lấp tập thể các nạn nhân, trừ hơn một chục tử thi được người nhà sống sót nhận diện và mai tán riêng biệt ở chỗ khác, còn lại đều lắp trong hố này, ngừng trích. Sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trao quyền lại cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương, Sài Gòn giới nghiêm liên tục, đêm tô nằm không còn nghe tiếng pháo từ đâu vọng về nữa mà tiếng đạn pháo nổ gần quanh đây nghe lùng bùng lỗ tai. Sáng ngày 27 tháng 4 năm 1975, tiểu đoàn 17 nhảy dù Tân Lập của tôi được lệnh điều động về bảo vệ vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất. Hệ thống liên lạc hành quân có thẩm quyền duy nhất lúc này là Trung tá Lê Minh Ngọc, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 4 nhảy dù. Hỏa tiễn 122 ly, pháo 130 ly cổ bắc quân trót liên tục vào phi trường và các vùng dân cư phụ cận, phi đạo chính của phi trường bị thiệt hại nặng, mặt trận ngã tư bảy hiền, lăng cha cả, cổng bộ tổng tham mưu, gò vấp, bùng nổ và số phận của Sài Gòn đã được đếm từng giờ. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, tôi và thiếu tá Phạm Hồng Thiếp, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 17 nhảy dù, lái xe jeep vào bộ tư lệnh sư đoàn nhảy dù để hỏi thêm tin tức vì không liên lạc được trên hệ thống PRC-25. Nơi đây, Bộ Tư lệnh Hành quân chỉ còn lại hai sĩ quan ứng trực là Thiếu tá Bác sĩ Trần Đông A và Đại quý Phạm Ngọc Đăng và một số hạ sĩ quan thuộc phòng 3 Hành quân. Tất cả quan lớn đều đã ra đi và đi đâu thật sự tôi không biết. Làm sao tôi có thể biết họ biến đi đâu? Chỉ biết là họ không còn tại hàng ngũ trong giờ phút. Ba quân đang cần tay ta hiện thời. Ba thằng bạn cùng khóa 22 bỏ bị quốc gia chúng tôi. Thiếp, Đăng, Úc, lặng lẽ nhìn nhau như thầm nói cùng nhau. Thôi, thấy là xong. Có nềm đau chua xót trong tâm hồn và nỗi buồn đè nặng. Không thốt được nên lời. Tôi với Thiếp trở ra xe, lái về vị trí đóng quân. Liếc nhìn Thiếp, tôi thấy ánh mắt của anh như có lửa căm căm và giọt lệ cay cay trong đôi mắt hiền hòa đông hậu thường ngày. Tôi biết bạn mình từ ngày ra trường cho đến khi lên thiếu tá làm tiểu đoàn phó, 
đã hơn 7 năm dài tay ông súng gối đầu ba lô với tiểu đoàn ba nhảy dù. Thiếp nghĩ đời binh nghiệp của mình còn dài, ngờ đâu nay như gãy cánh chim bằng. Thiếp chợt bảo tôi, mình ghét tiểu đoàn 16 thăm bằng chút. Trung tá Phạm Kim bằng bằng đuôi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 16 nhảy dù tân lập và thiếu tá Ngô Xuân Vinh, Vinh con, tiểu đoàn phó. Đang ngồi trên ghế thấp kê bằng mấy thùng gỗ chứa đạn pháo binh, dưới liều căng bằng phong xô. Sau khi nghe thiếu tá thiếp kể sơ qua tình hình ở bộ tư lệnh sư đoàn, trung tá bằng trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói, tàu mới liên lạc được với Khôi Nguyên. Khôi Nguyên là tân lữ đoàn trưởng, lữ đoàn 3 nhảy dù đang đóng quân ở biệt khu thủ đô. Khôi bảo chầu sẽ có lệnh mới nay hay ngày mai. Tôi tự hỏi, lệnh mới là lệnh gì và cũng ngày hôm nay 28 tháng 4 năm 75. Vào lúc 16 giờ 45 chiều, Tổng thống Trần Văn Hương đã trao quyền cho tân Tổng thống Dương Văn Minh với thành phần tân nội các, hầu hết là những gương mặt thiên tả và xu thời, vốn đã có chủ trương hòa giải hoặc thế thời phải thế với chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam là cánh tay nối dài của Cộng sản Bắc Việt Hà Nội. Giáo sư Bùi Tường Huân làm Bộ trưởng Quốc phòng, Trung tướng Vĩnh Lộc tham mưu trưởng, nhưng rồi hàng tướng Vĩnh Lộc chuồn trước, nên chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đông lên thay. Luật sư Triệu Quốc Mạnh làm giám đốc nha cảnh sát Đô Thành Sài Gòn. Chỉ cần điểm lướt qua năm ba gương mặt tên tuổi nói trên trong gánh hát bội cuối trào là biết ngay lệnh mới, là lệnh gì, và xuất phát từ đâu ra, từ Kem David hay Phủ Đầu Rồng, từ Lộc Ninh của Trần Văn Trà hay từ Long Khánh của Lê Đức Thọ. Cái lệnh đơn giản là phải đầu hàng vô điều kiện, không có hòa hợp hòa giải, không có thương thuyết giải pháp này giải pháp nọ lôi thôi gì cả. Trưa ngày 29 tháng 4 năm 1975, tôi liên lạc được trung tá Trần Đăng Khôi thì được trả lời. Úc tự lo cho con cái, chính tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ. Tôi liên lạc với bộ chỉ huy lữ đoàn 4 nhảy dù thì được đại quý Hồ Tường, trưởng ban ba hành quân trả lời. Ngọc Nga vắng mặt, chúng tôi chuẩn bị di chuyển ra tòa hành tránh gia đình. Nếu Úc Bạch Lan muốn thì tối nay mình gặp nhau ở đó. Lăng ông bà chiếu. Ô hay, sao lại nếu muốn? Quân lệnh ban ra là thi hành trước khiếu nại sau. Quách tuân thượng lệnh thì chỉ vài giờ đồng hồ sau. Trực thăng đến bốc về trình diễn tư lệnh hay chỉ huy trưởng ngay. Chứ đâu có bao giờ có cái lệnh là nếu muốn. Chỉ trừ phi trong trường hợp khẩn cấp. Cấp trên tiếng thối lưỡng nan không còn giải pháp nào cứu giúp. Thì ra lệnh ngắn gọn là tùy quyền Lúc đó cố thủ hay rút lui là quyền quyết định của đơn vị trưởng trực tiếp tại chiến trận Trong trường hợp này, nếu muốn mang một ý nghĩa khôi hài chua xót Là muốn ở lại đó thì cứ ở, muốn đi theo tôi thì cứ theo Phải chăng chẳng có lệnh lạc gì cả Như thế có nghĩa là chúng tôi, những người đang cầm súng chiến đấu tới cùng Bỗng như con rắn mất đầu Quân đoàn không có bộ tổng tham mưu từ trên xuống dưới, tiểu đoàn không có tiểu đoàn trưởng như tiểu đoàn 17 nhảy dù của tôi. Buổi chiều cùng ngày vào khoảng 5 giờ, bầu trời Sài Gòn rợt bóng trực thăng sâu rộng CH-54 của Mỹ bay hợp đoàn dưới cơn mưa pháo hòa tiễn 122 ly và đại bác 130 ly của Bắc quân. Sau này tôi mới biết họ có đường bay riêng để đáp xuống những vị trí an toàn đã được ấn định trước qua sự kết ước ngắm ngầm của Lê Đức Thọ và Ký Sinh Trơ để di tản những người có danh sách trước đó hơn 10 ngày, những nhân viên người Mỹ và những nhân viên người Việt làm việc cho các cơ quan Mỹ như bố mẹ vợ của tôi. Tôi nói với Thiếp, ta muốn qua ngay bộ chế huy lữ đoàn 4 ngay bây giờ. Thiếp nhanh nhẩu, tao đi với mày. Bộ chỉ huy và toàn bộ hậu cứ của lữ đoàn 4 nhảy dù đã di tản. Trên đường về lại tiểu đoàn, chúng tôi ghé tạc vào cơ quan DAO, cơ quan tùy viên quân sự Hoa Kỳ, nơi đây đang có hàng trăm hàng ngàn người, già trẻ bé lớn nam nữ, đủ mọi hạng tuổi đang nhóng nháo xếp hàng từng nhóm 50 hay 60 người, tay dắt tay dìu, lòng không với những cơn gió lốc bụi mù của cánh quạt trực thăng CH-54 của Mỹ, đang đắp bóc liên tục. Tao chợt thoáng thấy năm ba gương mặt quan lớn quen thuộc mà mới vừa sáng nay 
Tàu vẫn nhà quan quan tiếng của họ điều động các đơn vị trên tầng số hành quân nhảy dù. Tôi cố nén nổi chua xót đắng cay, đang dân trào lên cuốn họng và ngạn lời không bật lên thành tiếng, và mãi cho tới ngày nay. Mỗi khi nhớ lại không cảnh xưa thì nỗi đau bi thương phận quốc vẫn còn như mới ngày nào. Đêm hôm đó, 29 tháng 4 năm 75, đêm cuối cùng buồn lắm. Thầy trò chúng tôi âm thầm giả hành băng qua sân cù, bắt tay được với bộ chế huy lữ đoàn bóng nhảy dù ở tòa hành chánh gia định. Chúng tôi chia nhau đóng quân tạm trong khuôn viên trường cao đẳng kỹ thuật và kiểm soát ngã ba Nguyễn Văn Học Võ Di Nguy và lại thêm một đêm không ngủ, chỉ ngồi nhìn hỏa châu lơ lửng soi chút ánh sáng giữa bầu trời Sài Gòn và nghe tiếng pháo địch rơi đâu đây rất gần trong thành phố. Đang chờ tai họa phụ chụp xuống Buồn quá Tôi bộ tráng mấy cái cho tỉnh táo và tự nhủ Có gì đâu mà lo nghĩ Còn nước còn tác mà Rồi tự trấn an Và thầy trò bố trí phòng bị Chờ lệnh mới Ngày 30 tháng 4 năm 1975 Tổng thống Dân Văn Minh ra lệnh đầu hàng Và kêu gọi tất cả các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang chiến đấu phải bung súng và bàn giao đơn vị cho chính quyền mới tiếp thu. Tôi với thép ngồi cạnh nhau tại bậc tam cấp cửa ra vào một lớp học, với tách cà phê nóng trên tay, tay vẫn tiếp tục dán chặt vào chiếc radio để nghe lời hiệu triệu của tên luật sư Triệu Quang Mạnh. Tổng giám đốc nhà cảnh sát đô thành ra lệnh cho thuộc cấp phải phóng thích ngay tức khắc tất cả các tù binh diệt cộng. Tất cả các nhà đấu tranh chính trị chống chế độ diễm nhu thiệu khiêm từ khám chí hòa, từ các phòng giam giữ của các sở ty chi cảnh sát quốc gia, như quyền của hắn ta. Thủ tướng Vũ Văn Mẫu ra lệnh cho tất cả người Mỹ và nhân viên của các cơ quan liên hệ với Hoa Kỳ phải rời khỏi Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tướng một sao xanh bỏ đỏ lòng Nguyễn Hữu Hạnh cứ ra rã. Quân nhân các cấp phải ở lại tại chỗ chờ lệnh mới và lệnh mới đã đến. Tân Tổng thống Hoa Lan dân văn minh thượng đại lúc 9 giờ 30 sáng tuyên ngôn đường lối chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải của người Việt Nam để khỏi thiệt hại xương máu của người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, không nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận lễ bàn giao chính quyền trong một trật tự tránh đổ máu vô ích của đồng bào. Rồi sau đó vài tiếng đồng hồ, vài tướng dân văn minh đem tâm tình nói lịch sử với tướng Trần Văn Trà. Ngày hôm nay, đại diện cho các anh em có mặt tại đây. Tôi nhiệt liệt quan ngân sự thành công của chính phủ cách mạng trong công cuộc giảng hội hòa bình cho đất nước. Với kỷ nguyên mới này, tôi mong rằng tất cả anh em có mặt tại đây, cũng như các tầng lớp đồng bào sẽ có dịp đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước. Tôi nghĩ rằng, với hành động của mình, tôi đã góp phần tránh một cuộc đổ máu vô ích cuối cùng cho Sài Gòn. Đó là phần đóng góp cụ thể của tôi trong cuộc chiến đấu này. Riêng cá nhân tôi, hôm nay tôi rất hân hoan khi được 60 tuổi, Trở thành một công dân của một nước Việt Nam độc lập. Ôi, còn nỗi đau đớn nào hơn. 20 năm Việt Nam Cộng Hòa đã mất, phải chi theo gương tiền nhân như Phan Thanh Giảng, để ông được lưu danh sử sách muôn đời, cháu con đời đời ghi nhớ ơn ông. Tránh đậu máu vô ích cho đồng bào ư, ông không biết bài học tướng Nguyễn Bình của quốc dân đảng, khi bỏ nguyên giáp đề nghị Hồ Chí Minh cho Nguyễn Bình gia nhập đảng Cộng sản. Hồ Chí Minh nói ngắn gọn, muốn nhậm đỏ thì phải tờ giấy trắng chứ không thể nhậm đỏ bằng tờ giấy xanh được. Cờ quốc dân đảng màu xanh Hôm nay, những ngày cuối tháng 4 năm 2019, ngồi một mình ở sân sau nhà, trong khu lưu in công ngoại ô thành phố Houston, Texas, hồi tưởng nhớ lại những ngày tháng cũ, 44 năm về trước, dòng tâm tưởng hẹn về, mơ mơ hồ hồ. Tai nghe như văn vẳng đâu đây tiếng xích sắc của chiếc tăng T-54, nghiến trên mặt đường nhựa, lao tới ủi sập cánh cổng dinh độc lập và lũ khỉ mang rợ tràn vào phố thị phồn hoa, văn minh miền Nam, mà nhân dáng chúng còn nguyên dạng cáo rừng. 
rồi tôi chợt nghĩ đến cuộc chiến tranh Nam Bắc Đại Hàn năm 1953-1954. Khi Bắc quân Triều Tiên ầu ạt tràn qua vị tuyến 36 tấn công Nam Hàn, cũng tương tự như tình hình chiến sự của Nam Bắc Việt Nam hiện thời, Nam quân trút bỏ dần về phía Nam, cuối cùng phải di tản ra đảo Phú Sơn là cứ điểm phòng thủ cuối cùng. Nhưng sau đó, dưới tài chỉ huy thao lược của Đại tướng MacArthur, tư lệnh Thái Bình Dương, quân Mỹ đổ bộ bất ngờ lên bãi biển Nhân Xuyên ở phía tây Triều Tiên, cắt ngang vị tuyến 36, để từ đây đánh thóc như trẻ tre ngược lên phía Bắc, nhanh chóng tiến quân đến sông Áp Lục trên giới cổ Bắc Triều Tiên và Trung Cộng. Hơn 300.000 quân Bắc Hàn còn đang xâm chiếm tại Nam Hàn, phải đầu hàng khiến cho Mao Trạch Đông trở tay không kịp. Nếu thật sự, ông Dương Văn Minh có kế sách chiến lược tương tự với sự hỗ trợ của Mỹ và quân Mỹ trở lại Việt Nam, thì cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng Dương Văn Minh chỉ có kế sách là đầu hàng, nên mới ra nông nổi. Lê Đức Thọ đã cảnh cáo cựu đại tướng Vanusem, Pháp, ngày 27 tháng 4 năm 75 tại Long Khánh rằng, ông nên chấm dứt ngay cái trò chính trị của ông nếu không khi tôi vào đến Sài Gòn. Việc đầu tiên là tôi sẽ tống cổ ông ra khỏi Sài Gòn ngay lập tức, chỉ vì Vanu Sem đang móc nối Bắc Kinh để thương lượng với Hà Nội, tìm một giải pháp trung lập thật sự cho Việt Nam Cộng Hòa, cùng hòa hợp với chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Tướng Vanu Sem đã sai, vì Cộng sản Bắc Việt ngang nhiên sẽ hiệp định Paris năm 73, rồi xua quân vào miền Nam, là thấy cờ nhậm đỏ thế giới do Nga chủ trương và là thế mạnh đương quyền tại Hà Nội, chứ không phải Trung Cộng, và hôn thần Lê Duẩn, vua cung đình đỏ, chứ không phải Nguyễn Hậu Thọ mặt trận giải phóng miền Nam. Khi nghe tin phái bộ của Dương Văn Minh đi lên Lộc Ninh để gặp Trần Văn Trà, thì Vanu Sem đã đưa tay lên trời mà thăng rằng, Trời ơi, sao ông ta không đi Long Khánh mà lại lên Lộc Ninh? Vì nước Pháp qua vai trò tướng Vanu Sem muốn cố vấn cho chính phủ Dương Văn Minh gặp Lê Đức Thọ, có thực quyền ở Thái Mạnh để trao đổi, dàn xếp giải pháp chính trị cho Việt Nam, bằng tay của Paris và Bắc Kinh không với và quất quát tới nội bị ván cờ mưu lực độc địa của Hoa Thịnh Đống và Mạc Tư Hoa trong lúc này, để đưa đến hậu quả là sau đó không lâu, Việt Nam xua quân đánh Campuchia, tàu đánh Việt Nam. Còn Mỹ tỏa sân quan hậu đấu, xoa tay xếp bán phốt cờ game, ung dung chờ thu hoạch. Mặc cho bọn bát gai cắn xé, giết nhau tận tình tranh lợi. Suy xét cho tận cùng kỳ lý, thì cũng không thể trách ông Dương Văn Minh được. Bởi thế chính trị Việt Nam khác với Đại Hàn, và người Mỹ đánh miền Nam Việt Nam rồi, người Mỹ cốn gói ra đi. Khi quân cờ đồng minh Nam Việt Nam đã được sử dụng, làm con chốt thí hữu hiệu và kết quả thu hoạch tốt như an bài sắp sẵn để toàn thể quân dân miền Nam chúng ta chỉ là một con chốt sang sông được hai thập niên với sự lãnh đạo của Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu để rồi bị hy sinh tức tưởi oan nghiệt bởi nước cờ độc chiêu vô tiền khoáng hậu của Mỹ từ bóng tối siêu quyền lực đại âm mưu quyết danh trên quả địa cầu này. Năm Việt Nam bị thí trên ván cờ thì cho dù Dương Văn Minh có được ba nu xem hay đặng tiểu bình hỗ trợ để thọc gậy bánh xe cổ Mỹ cũng vô ích thôi. Do vậy, gấu bắt cực Nga và sư tử Tàu bị rơi vào bẫy sập vì tranh mồi, rồi cả hai bị nhốt vào ván cờ thể lớn hơn. Hãy nhìn vào bản đồ thế giới chính trị, thì ngày nay cả hai con xe Nga Tàu đang lâm vào bối cảnh đường bộ bị bít. Đường biển bị chặn, đường không thì bị giới hạn bởi luật không phận. Giờ đây thế hệ anh em chúng tôi đã như quá vãng, mà vẫn tự vấn còn làm được gì cho dân tộc đất nước, và chúng tôi vẫn mong một ngày về đóng góp công sức chung cho quê hương thanh bình. Mong lắm vậy. Tác giả Úc Bạch Lan Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.